అందరికీ నమస్కారం కొత్త సినిమాల్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం సినిమాల్లో కొత్త కథల్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం కథల్లో నటించే యాక్టర్స్ కూడా కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటే కొత్త క్యారెక్టర్స్ని ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది రీసెంట్గా చూసిన ఒక ట్రైలర్ అలానే అనిపించింది ఆ ట్రైలరే వాల్మీకి సినిమాకి సంబంధించింది ఎస్ ఇప్పటి వరకు ఒకలా మనందరికీ పరిచయమైన వరుణ్ తేజ్ వాల్మీకిగా మారి గణేష్ అంటూ సరికొత్తగా కనిపిస్తున్నారు మరి ఈ సినిమా విశేషాలని మనతో పాటు షేర్ చేసుకోవడానికి వాల్మీకి మన గణేష్ అదేనండి మన వరుణ్ తేజ్ అలాగే మృణాలని రవి మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హాయ్ 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 కంగ్రాచులేషన్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ మేము తెలుగులో కూడా సూపర్ డిలెక్స్ చూసాము ఎస్ చూసాము అప్పటి నుంచి అవును సూపర్ ఫిలిం సో అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా చూడగలుగుతాం సో తెలుగులో కూడా మేము చూసాం థియేటర్ కెళ్ళి చూసాను నేను థ్యాంక్ యూ సో కంగ్రాచులేషన్స్ లుక్ మారినందుకు థ్యాంక్ యూ సో ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటి వరకు వరుణ్ ఇలా అనుకునే వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా మార్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అంటే దిస్ నో రీజన్ బిహైండ్ క్యారెక్టర్ కి అవసరం అని కొత్త డిఫరెంట్ కనపడాలి ప్రతి సినిమాకి ఒకేలా ఉంటే వాళ్ళు కూడా బోర్ కొడతారు చూసే వాళ్ళకి సో అందుకే అన్ని చేశాను నిజంగానే అంటే డెఫినెట్ గా కొత్త కొత్తగా చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కొత్తదాన్ని అని అందరూ కోరుకుంటారు అండ్ బట్ కొత్తగా చేయాలి అనుకునేటప్పుడు చాలా రకాలుగా ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఓకే వరుణ్ అంటే ఇలా కంచేలో చూసిన వరుణ్ వేరే సో ఫిదాలో చూసిన వరుణ్ వేరే అండ్ ఎఫ్ టూలో కొంచెం మారింది ఓకే వరుణ్ ఇలా కూడా ఇలా కూడా మాట్లాడతారా ఇలా కూడా చేస్తారా అని అండ్ ఈ ఫిలిం తర్వాత ఓకే మనం అనుకుంటున్న వరుణ్ వేరు వరుణ్ లో చాలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులు అయితే అంటే యూ షుడ్ బి అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ గా డిఫరెన్స్ అనేది చూపించగలగాలి ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ నాకున్న లిమిటేషన్స్ లో నాకున్న స్ట్రెంత్ ఇది వాడుకుని నేను ఎంత డిఫరెంట్ గా చేయగలుగుతాను అనేది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కనపడాలి ది షుడ్ టుమారో ఆన్ స్క్రీన్ ఆ గడ్డం వేసుకుని అంత గెటప్ వేసుకుని ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడకూడదు నేను సో యూ షుడ్ ఓన్లీ సీ ద క్యారెక్టర్ అలా వరుణ్ తేజ్ కనపడకూడదు దాని దానివల్లే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి డిఫరెంట్గా కనపడాలి అని చెప్పి కొంచెం దిస్ డెఫినెట్లీ వర్క్ పెట్టాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు సినిమాలు సపోర్ట్ చేయవు క్యారెక్టరైజేషన్స్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉండవు మన తెలుగులో హీరో క్యారెక్టర్ అంటే ఒక టిపికల్ ఒక రెండు మూడు లైన్లు బాగానే కరెక్ట్గా ఒకేలా ఉంటాయి మంచోడు హెల్ప్లు చేస్తూ ఉంటాడు ఫనీగా ఉంటాడు పక్కడ మీద సెట్ అలా వస్తాడు నేను చేశాను కొన్నిసార్లు క్యారెక్టరైజేషన్ వేరే పడినప్పుడే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కానీ కొత్త కొత్తగా ట్రై చేయడం కానీ మేనరిజమ్స్ ఆర్ డైలాగ్ డిక్షన్ ఆర్ డెలివరీ ఎవ్రీ ఎనీథింగ్ ఆ స్కోప్ దొరుకుతుంది అనమాట అండ్ ఐమ్ జస్ట్ లక్కీ సీ నేను అనుకోవచ్చు వంద ఇలాంటి సినిమాలు రావాలి ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలని బట్ అలాంటి సినిమాలు వచ్చిన దగ్గర ల్యాండ్ అవడం ఐ ఫీల్ రియలీ లక్కీ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన అంటే తెలుగులో అని కాదు కొన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే హీరో అంటే హీరో ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనం కూడా అంటాం హీరో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ కొన్ని చోట్ల మాత్రము సినిమా అంటే సినిమా క్యారెక్టర్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ అందుకే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కానీ లేకపోతే కొంతమంది హీరోస్ కానీ బయటకు వచ్చి సో దాన్ని చెరిపేశారు అనమాట హీరో కాదు క్యారెక్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైతే ఉందో ఆ పాత్ర అనేది ఇంపార్టెంట్ అని అండ్ ఈ ఫిలిం కూడా అంటే ఇది రీమేక్ అని అందరికీ తెలుసు అఫీషియల్ గా రీమేక్ చేస్తున్నారు జగతాన్ అది బట్ అందులో ప్లేక్టెడ్ జనాలకు రీచ్ అవడం కానీ సోఫా అంటే ఎవ్రీవన్ టాక్ చాలా మంది మారుతారు నాకు ఇంత అప్రిసియేషన్ తొమ్మిది సినిమాలు చేశా వచ్చిన ఫోన్లు ప్రతిసారి జనాలు ఫోన్ చేసి బాగుంది బాగాలేదు చెప్పడం బట్ ఈ సినిమాకి స్పెసిఫిక్గా ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్స్ హెబ్ బిన్ గెటింగ్ పీపుల్ అప్రిషియేటింగ్ ద వర్క్ ద లుక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సోఫా హెస్ బిన్ అ లాట్ క్రేజీ సపోర్ట్ అది ఉంది తెలుస్తుంది అండ్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూస్తే అంటే మీరు ఇక్కడ అందంగా ఉన్నారు అండ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తే అండ్ మీ యాక్టింగ్ చాలా అందంగా ఉంది కనిపించింది ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి